الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم التغيير الداخلي أولا والتغيير الخارجي ثانيا بل يمكن من خلال كلمة ما في الآية الكريمة العلماء يقولون إن النكرة في سياق النافي أو الناهي تفيد العموم هذه قاعدة مذكورة في مباحث علم الأصول يعني إذا قلنا لا تضرب رجلا أو لا تغتب أحدا هذه نكرة في سياق النافي أو الناهي هذه تفيد طلب إعدام الطبيعة في النهي وتفيد انتفاء الطبيعة في النفي في النهي طلب إعدام الطبيعة في النفي الإخبار بانتفاء الطبيعة وانتفاء الطبيعة لا يكون إلا بانتفاء جميع أفرادها لأنه إذا وجد فرد من أفراد الطبيعة فقد تحققت تلك الطبيعة في ذلك الفرد لأن الكلية الطبيعي وجوده عين وجود أفراده أو بوجود أفراده ولذلك إذا طبيعة وقعت في سياق النافي أو النهي تفيد العموم هذه قاعدة يذكرها العلماء لعلنا نتمكن أن نطبق هذه القاعدة على هذه الآية الكريمة الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما كلمة ما نكرة وهذه النكرة وقعت في سياق النفي فلعل هذه الآية المباركة والله أعلم بمراده تدل على أن أي فرد من أفراد التغيير الخارجي لا يمكن أن يحدث إلا إذا تقدم ذلك تغيير في الداخل لا يغير أي شيء بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولذلك لا يمكن أن يتحول وضع فرد أو وضع أمة في أي بعد من الأبعاد إلا بعد هذا التغيير الداخلي أنا تارة مرة قلت لبعض الإخوة إحنا أقل شيء نلاحظه لا نحتاج إلى ملاحظة الإنجازات الكبرى أقل إنجاز بشري يعني ولو كان بتأليف كتيب صغير هذا إنجاز بشري هذا الإنجاز البشري المتواضع تقدمه تغيير في الداخل إحنا نظن أن العلماء أن العظماء أن العباقرة أن المؤلفين أن المخترعين أن المكتشفين لا يعانوا المكتشف يعاني المخترع يعاني يعني مو فقط إحنا يضغط علينا 
الاحتياج إلى النوم العظيم أيضا يضغط عليه الاحتياج إلى النوم ولكن الفرق نحن لا نقاوم والعظيم يقاوم القوة الشهوية موجودة في العظيم القوة الغضبية موجودة في العظيم ولكن يقاوم <تصفيق> كنا نقرأ في بعض حواشي الكتب العلمية المحشي يقول أنه أنا أكملت هذه الحاشية ولكن كم ليال سهرتها حتى أتقنتها بالنتيجة هذا المحشي مثل بقية الأفراد الأفراد ذهبوا وهجعوا هذا أيضا يحتاج إلى النوم ولكنه قاوم ولكنه تحكم وعبارة أخرى أيضا عنده وهو أنه حتى ارتفع عني طيبها مضمون كلامه يعني واحد عندما يستيقظ لصلاة الفجر النوم بعد صلاة الفجر لذيذ جدا واحد بمجرد ما يكمل وبركاته يريد أن يذهب وينام إحنا الأفراد العاديين ربما نذهب وننام ولكن يقول هذا المحشي أنا قاومت حتى ارتفع عني طيبها لأن إذا واحد قاوم عشر دقائق طيب النوم يذهب النوم يروح منه فإحنا أقل إنجاز نجده في هذه الحياة هذا في الواقع مبتني على تغيير في الداخل التغيير في الداخل يعني الهيمنة على الداخل يعني التحكم في القوة الغضبية هذا تغيير في الداخل التحكم في القوة الشهوية هذا تغيير في الداخل لولا هذا التحكم في القوة الشهوية أو في القوة الغضبية ما كان يمكن لهذا الكتيب المتواضع أن يرى النور